something huge is happening in Germany. Jordan Peterson, 2023. Energy is about five times more expensive per unit cost in Germany than it is in the United States. Digga, das macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, diese ganze Energiepolitik, die wir fahren. Also Deutschland schafft sich jetzt endgültig wirklich ab. Aber es sind nicht die Migranten, die das machen, so wie der eine Cousin das damals erzählt hat, sondern es ist die fucking Politik. Deutschland selber ist es. These centralized decisions are going to affect every single element of your life and your children's life. Ich sag dir ganz ehrlich, die machen dieses Klimathema und diese ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen, auch wieder nur, um noch mehr Menschen zu kontrollieren am Ende des Tages. So. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Live und direkt aus Psst, Mexiko, Tulum. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren von Jordan Peterson in English Today. Also heute machen wir mal eine Reaktion auf ein englisches Video. Und zwar heißt das Video, hat natürlich aber trotzdem auch was mit Deutschland zu tun. Das Video heißt Something Huge is Happening in Germany. Jordan Peterson 2023. Ich bin gespannt. Germany it in, man. Wir gehen rein ins Video. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Daumen nach oben und Kommentar auf Nacken. Let's go. What has Germany managed with an approximate degrowth strategy? I mean, so part of the degrowth is, well, we certainly don't need fossil fuels on the energy front. Okay, so from what I've been able to gather now, energy is about five times more expensive per unit cost in Germany than it is in the United States. Five times more expensive, my lieben Freunde. Five times. Wir haben uns doch auseinandergenommen mit dieser ganzen Energiepolitik und mit diesen Sanktionen und so. Ich glaube, er wird es auch noch ansprechen. Ähm, alleine... Du merkst es schon daran, dass viele Unternehmen gerade aus Germany abwandern und ihren Hauptsitz nach Amerika verlagern, weil da die Energiekosten einfach günstiger sind. Also Deutschland schafft sich jetzt endgültig wirklich ab. Aber es sind nicht die Migranten, die das machen, so wie der eine Cousin das damals erzählt hat, sondern es ist die fucking Politik. Deutschland selber ist es. A huge number of industrial endeavors are fleeing Germany for US, which isn't so bad, or China, which is really not good, because it's too expensive even to do such things as build batteries for electric cars in Germany now. But also, you might say, well, that's all worth it, because now we have all these renewables, and the, the place is much cleaner, and if we have to pay a price in terms of loss of industrial productivity, say la vie. But I read the other day, too, and I hope this is accurate, that Germany has fallen to something underneath the hundredth position in the world in terms of emissions per unit of energy produced because as we <laughs> moved foolishly and precipitously towards unreliable renewals especially on the wind and solar front the germans have had to especially because they killed their nuclear plants they've had to turn back to coal das macht einfach vorne und hinten keinen sinn diese ganze energiepolitik die wir fahren es ist es einfach nicht so ich bin doch auch dafür, dass wir anfangen, die Umwelt mehr zu schützen, dass wir gegen die Umweltverschmutzung kämpfen und so. Aber dann musst du das mit solchen Mitteln machen, dass es auch vernünftig funktioniert. Und es macht keinen Sinn, die ganze Industrie in Deutschland kaputt zu machen, das ganze Land in die Ruinen reinzutreiben und am Ende des Tages dann zu sagen zu können, okay, wir sind jetzt nur auf den und den Technologien unterwegs und der Rest der Welt macht einfach so weiter, wie er will. Dann haben wir auch nichts gewonnen, außer dass unsere Gesellschaft im Arsch ist. So now they're got burning way more coal than they used to for five times the electricity price and a reliable power to boot. And so this degrowth philosophy, which, which violates the presuppositions of economic motivation, let's say on a psychological and economic front, is not only going to demolish the industrial structure, make the poor much poorer and more desperate, but it's going to bring about worsening of the conditions for environmental sustainability and very very rapidly now we're also seeing in in the europe and you can comment on this a bit is that because we're now in an energy crisis a foolish energy crisis that people are starting to deforest europe and they're starting to burn peat in ireland again because they have to heat their damn homes so even by the standards of the environmentalists themselves Perverse though those standards may be, the degrowth philosophy is completely unsustainable politically and psychologically. 
because you're just not going to tell people. You know, you can let grandma freeze in the dark. Yeah, I think you're absolutely right that it's not going to happen. Uh das ist krank so. Und ich frage mich, was da dahinter steckt oder wer da dahinter steckt, so weißt du, weil es especially in Europe halt so krass gemacht wird. Und Amerika einfach sein, also Amerika achtet immer darauf, dass die am besten dastehen. So. Und die machen auch politisch und energietechnisch alles so, dass die irgendwie diese ganzen Krisen und auch Demografie und diese ganzen Sachen irgendwie unter Kontrolle bekommen. Aber Europa wird gefickt. So. Ist das vielleicht auch ein Plan von Amerika, um Europa noch mehr abhängig von Amerika zu machen? I don't know, bro, aber es ist auf jeden Fall weird. People are just not gonna allow that. Uh, and they won't accept that sort of, uh, of, of, of tyranny as you're talking about. You would need much, much more than anyone would be willing to... to Sharif sagt, viel, viel trauriger finde ich, dass die Leute es nicht verstehen bzw. sich nicht trauen, etwas dagegen zu sagen. Na ah, die kleben sich lieber auf die Straße, bro. Klimakleber, ey, den man. Bro, just to give you one sense of it, uh, for the average American, uh, some estimates indicate that uh, going net zero would actually cost you in the order of $12,000 per person per year by 2050. You know, that's just uh, impossible to imagine that anyone uh, would, would ever accept. Um, and, and also, I think uh, we need to separate. There, there has been this tendency in almost all conversation to totally model climate and environment. Now, environment is a lot of other things, and it's, for instance, air pollution and all these other things that are fairly, you know, local uh, to you. So degrowth would actually solve climate change because we would stop producing. It wouldn't solve... Vor allem die Leute vergessen auch, dass die Natur auch noch ihren eigenen Willen hat irgendwo. Dass auch naturtechnisch einfach irgendwas passieren kann, weil Gott und die Natur, weil das jetzt einfach so der Zeitpunkt ist und dann wird auf einmal sich alles wieder verändern. Sowas wie Polsprünge oder ein Meteoridenschauer oder was auch immer, kann auf einmal alles verändern. So. Also da so krass darauf zu beharren, ich sag dir ganz ehrlich, die machen dieses Klimathema und diese ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen, auch wieder nur, um noch mehr Menschen zu kontrollieren am Ende des Tages. So. Damit die wieder sagen können, okay, wir machen Lockdown, Klima-Lockdown, dein Strom wird jetzt vom Staat bestimmt, wie viel Strom du bekommen darfst, du darfst dein Auto noch so und so viel benutzen, einfach noch mehr Kontrolle in unsere Leben reinbekommen. Das ist doch der Film wieder dahinter, oder nicht? A lot of the other environmental problems, because now we would start, you know, burning everything else and we would be terribly poor and, you know, life would be horrible in so many other ways. I, I, I think fundamentally we just need to get back to realizing that when you're saying, and, you know, these protesters will glue themselves to the roads and say, we don't want you to use any fossil fuels. Dann nutzen die diese Kids und diese jungen Leute aus Friday for Future und diese so eine kleine 13-Jährige aus Schweden, die dann irgendwelche Reden hält und alle jubeln dahin und glauben ihr das und gehen dann da mit und so. Dann nutzen die dieses so dieses süße, kindliche von so, da ja, wir kämpfen für die Welt und so, nutzen die dann aus. Weißt du, was ich meine? Um uns ein schlechtes Gewissen zu machen am Ende des Tages. Es ist einfach, wer hat es nochmal gesagt? We're living in, an, in, an, in a delusion of a 13-year-old Swedish girl, bro. <laughs> of course, when they come back in their lives, they are crucially dependent mostly on lots and lots. Die ist 20 oder so. Damals war die 13, bro, wo die angefangen hat mit dem, mit dem Shit und da ihren, ihren Ding gekriegt hat. Of energy produced by fossil fuels. And they would probably, most of them, not be willing to give that up. And if they're not even willing to do that, of course they're not going to get anyone else to do that just by gluing themselves in, on, on uh, highways. Yeah. I, what they're going to do, sorry, sorry, what they're going to do is yep. they, if they could come up with a new innovation that was cleaner than anything else, if they, instead of you know, gluing themselves to the road, would actually take up university, go and, and you know, figure out, and it need not be a solution to climate change, but one of those solutions, but one that was actually Kümmere dich nicht um den Klimawandel, sondern um die Umweltverschmutzung, Alter. Geh studieren und mach, versuch da irgendwas gegen zu machen. Komm hier nach Mexiko und sorg dafür, dass hier nicht mehr so viel Plastik in den Dschungel reingeschmissen wird und so. Damit ist den Menschen viel mehr geholfen, als wenn du dich auf irgendeine Fahrbahn klebst. Sag ich dir ganz ehrlich. Habe ich auch Videos gesehen, wie so eine Klimakleberin dann ihren Kleber, Plastik verpackt, in den Gulli reinschmeißt, Bro. Hä? Actually effective. 
then of course they would have done real good in the world. And so again, that, I think that's mm -hmm. the sort of purpose of our whole conversation, to say, you know, stop believing this is the end of the world, because it's not. But also, stop believing that the solution to the end of the world is to glue yourself or to just be <laughs> gloomy or to <laughs> the effect. Well, everyone, we should just stop with everything. The solution is smart technologies. The, the solution to the end of the world is not to become a frightened tyrant that says, oh my God, this guy is fall. Man könnte so viel tun, weißt du, was ich meine so? Man könnte so viel, einer hat reingeschrieben, Indien. Man könnte Massentierhaltung, irgendwas dagegen tun. Man könnte gucken, dass man die Tiere wieder besser behandelt. Man kann so viel tun, um die Welt wieder mehr zu dieser Naturverbundenheit, zu diesem Zusammenleben und zu dieser harmonischen Welt, dass man das mehr hinbekommt, so weißt du? Aber meiner Meinung nach, diese ganzen Politiker und diese ganzen Leute, die da ihre Agenda gerade durchziehen, die haben nicht wirklich, im, die wollen nicht wirklich die Erde retten oder die Tiere retten oder was Gutes für uns Menschen tun. Da geht es auch wieder nur um irgendwelche Lobbys, irgendwelche Gelder, irgendwelche Einschränkungen, Machtsachen, äh, geopolitische Interessen. Diese ganzen Sachen, denen geht es doch gar nicht darum, dass es uns besser geht, dass es den Tieren besser geht, dass es der Umwelt besser geht. Die haben doch alles, aber keine Gottesfurcht mehr. Also sollen die mir nicht erzählen, dass es denen wirklich darum geht, was Gutes für das Menschen und für das Wohlsein aller zu tun, so weißt du? Das kommt doch nicht an. Kommt nicht an, bei mir auf jeden Fall nicht. Auch gerade nicht von den Grünen. I need all the power now. I need to make these centralized decisions. These centralized decisions are going to affect every single element of your life and your children's life, assuming you get to have children at all. And that's going to bring us towards a more benevolent planet. It's like none of that's true. There's not an apocalypse. You don't get to be a frightened tyrant. We don't need centralized top-down control of absolutely everything we do. And even if we did have all of that, what we would get wouldn't be the positive outcome that everyone who's on that side is touting. What we'd get is the same kind of centralized planning disasters that we've seen play out time and time again over the last hundred years all over the world. Facts. This is every single way you cut this. This is a bad set of solutions. I like that man. Jordan Peters, guter Mann auf jeden Fall. Starkes Video. Würde ich gerne auch öfters machen, meine lieben Freunde. Weil der englische Content ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver, ein bisschen deeper und ein bisschen auch feier ich hart. Also wenn ihr nichts dagegen habt, immer mal wieder so ein englischsprachiges Video zwischen rein spreaden, wäre auf jeden Fall interessant. Oder? Ich glaube. Die meisten von euch hier im Chat verstehen noch Englisch, oder? Gebt mal eins in den Chat rein, wenn ihr äh, Englisch könnt.